Allora mi ero completamente dimenticato di avere a casa un intero rullino già sviluppato che ho fatto fuori quest'estate durante i vari viaggi, me l'ero portato con me a Montelago, però alla fine ho concentrato tutte le fotografie durante i 5 giorni di... Che cos'è stato? Non sono sti botti. Ah sì, dimenticavo che sto registrando questo video la sera di Halloween perché sono uno youtuber e non ho una vita. Allora, ehm, ho concentrato tutte le fotografie nei 5-6 giorni di Montelago e soltanto adesso vi faccio vedere i risultati. Altri botti. La macchina fotografica che ho utilizzato per realizzare questi scatti è una Use Jetta della Ilford. Non è l'Use Jetta che avevo già fatto vedere qui sul secondo canale della Kodak a colori, bensì quella della Ilford con la pellicola, quella ISO 400, ci sono due modelli comunque, in bianco e nero ovviamente. E sono molto 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 soddisfatto dei risultati che mi hanno veramente sorpreso perché mi aspettavo che venissero fuori delle fotografie che ti immagini quando pensi a un Use Jetta. In realtà sono qualcosa di molto meglio secondo me non dico che hanno un aspetto professionale ma quel carattere vintage non invasivo ma molto molto figo che a me piace tanto e sono sicuro che piace anche a molti di voi perché quando ho parlato di usa e getta ho fatto riaffiorare un sacco di bellissimi ricordi e giustamente alcune persone mi hanno fatto notare che non è la scelta più ambientalista quella delle usa e getta ma io consiglio di utilizzarle soltanto per sperimentare con il mondo della fotografia analogica se non ne fate parte cioè se normalmente scattate in digitale ma volete provare ad utilizzare la pellicola. L'use jet è la soluzione migliore perché con 10, massimo 15, 16 euro vi portate a casa una macchinetta che regala delle fotografie interessanti. Quelle a colore mi sono piaciute, ho detto dai sono carine per essere quelle di un use jet. Qua invece quando l'ho visto ho detto ok Kodak completamente spazzata via, vi straconsiglio la Ilford. Sta cadendo tutto, <ride> sia chiaro che non mi paga né Ilford né Kodak per dire queste cose. Comunque ci siamo guardati questi scatti mentre eravamo in Romania ed è stato bellissimo ripercorrere i momenti belli di Montelago attraverso queste fotografie che tra l'altro sono sempre, non dico perfette però mi aspettavo che magari qualcuna venisse sovraesposta di giorno sotto esposta di sera in realtà sono venute tutte esposte nella maniera corretta, di giorno la macchina funziona perfettamente, potete anche utilizzarla con il flash, che è l'ideale quando magari avete dei controluci o volete comunque dare quell'effetto vintage da macchina fotografica point and shoot compatta con il flash che a me piace tanto di sera ovviamente il flash ci vuole ma è molto facile da usare tra l'altro la macchina che è comunque molto leggera molto compatta molto portatile sta perfettamente nella vostra tasca è un po più ergonomica rispetto alla coda che infatti qua sono anche stato più attento non mi sono mai uscite fotografie col dito davanti però è venuta una foto completamente nera perché ho fatto scattare la macchina fotografica mentre era in tasca ma a parte quello sempre risultati ottimi cioè le foto soprattutto quando scatti ad una distanza ottimale quella che io definisco colloquiale quindi un metro e mezzo sono anche piuttosto nitide e hanno questo look da altri tempi veramente spettacolare ci sono stati dei momenti in cui abbiamo visto e ho detto no raga ma sembrano delle foto di Woodstock purtroppo per me non ha molto senso comprarne altre o ricaricare questa macchina perché alla fine le pellicole ce le ho e ho anche delle macchine fotografiche ehm, abbastanza belle abbastanza serie soprattutto l'ultima che mi sono preso anche se non mi è ancora arrivata ho comprato di recente una macchina fotografica point and shoot compatta per il formato 35 mm poi ve, ve la, ve la, poi ve la farò vedere e giustificherò il motivo per il quale ho sprecato soldi per queste cose <ride> di nuovo <ride> comunque sì, la vedo sempre nei consigliati di Amazon ovviamente ci sono i link qua sotto nella descrizione la vedo sempre nei consigliati di Amazon e sono tentato di cliccare proprio su compralo subito che arriva col Prime però meglio di no la consiglio a chi vuole provare però attenzione perché se poi vi prendete bene occio sono tanti soldi che partono con la fotografia analogica comunque spero tanto che le foto vi siano piaciute ditemi se le preferite rispetto a quelle della Kodak se avete visto il video se non l'avete visto lo trovate comunque qui sul canale noi ci vediamo penso domani come ogni giorno perché non ho una vita comunque dovrebbero essere 27 pose ma me ne sono uscite 28 anche se quest'ultima che ho scattato a Elio è venuta fuori un po' a metà aspetto i commenti ma cosa c'hai negli occhi ragazzi è la luce ho svelato il segreto Prima.